உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி அத்தியாயம் ஒன்று இரண்டு விதமான கனவுகள் பானபாத்திரக்காரனின் தலைவன் திராட்சை குடியில் இருந்த திராட்சை பழங்களை பிழிந்து எடுக்கப்பட்ட திராட்சை ரசத்தை பார்வோனுக்கு முன்பாக செல்லும் பொழுது எடுத்து சென்றான் சுயம்பாகிகளின் தலைவன் நம்முடைய பாவத்திற்காக கிழிக்கப்பட்ட கேசு கிறிஸ்தனுடைய சரீரம் போதாது என்று எண்ணி தன் கண்களுக்கு நலமாக தோன்றிய சமைக்கப்பட்ட பலகாரங்களை அதனோடு சேர்த்தான் நல்ல வேலைகளை அதன் மேல் சேர்க்க முயற்சித்தது சுயம்பாகிகளை கடைசியாக அது கொன்றது ஆதியாகமம் நாற்பதாவது அதிகாரம் இவ்வாறு துவங்குகிறது இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பின்பு எகிப்து ராஜாவுக்கு பானபாத்திர காரணம் சுயம்பாகியும் எகிப்து ராஜாவாகிய தங்கள் ஆண்டவனுக்கு குற்றம் செய்தார்கள் பார்வோன் தன் பானபாத்திர காரனின் தலைவனும் சுயம்பாகிகளின் தலைவனும் ஆகிய இவ்விரண்டு பிரதானிகள் மேலும் கடும் கோபம் கொண்டு அவர்களை யோசிப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த இடமும் தலையாரிகளின் அதிபதியின் ஜூமாகிய சிறைச்சாலையிலே காவல் பண்ணிவித்தான் ஆதியாகமம் நாற்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்றாம் வசன வரை ஆதியாகமம் நாற்பதாவது அதிகாரத்தில் ஒரு பானபாத்திர காரனின் தலைவனும் சுயம்பாகிகளின் தலைவனும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருவரும் பாவம் செய்கிறார்கள் எனினும் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் அதே சமயம் மற்றொருவன் அழிக்கப்படுகிறான் இதை வாசிக்கும் பொழுது நான் நினைத்தேன் அது சரி ஒரு மனிதன் எந்த வழியின் மூலமாய் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்றும் எந்த வழியின் மூலமாய் அவன் அழிவை பெற முடியும் என்பதையும் பற்றிய கதைதான் இது அந்த சமயம் முதற் கொண்டு இந்த வேதாகம பகுதியை பெரும் ஆர்வத்தோடு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவர்கள் இருவரும் ஒரே விதமான பாவத்தை செய்தார்கள் எனினும் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் மற்றொருவன் அழிக்கப்படுகிறான் நாம் இதன் காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதில் மிகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்க காரியம் என்னவென்றால் யோசிப்பு அவர்கள் இருவரின் கனவுக்கும் அர்த்தம் கூறினான் அந்த இரு அர்த்தங்களும் நிறைவேறின பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவனுடைய கனவு ரட்சிப்பிற்குரிய ஒன்று மற்றும் சுயம்பாகிகளின் தலைவனுடைய கனவு சாபத்திற்குரிய ஒன்று நாம் இதை அனைத்தையும் புரிந்து கொள்வதற்கு யோசிப்பை போல ஞானம் உள்ளவர்கள் அல்ல ஆனால் நாம் அவர்கள் இருவருக்கும் இருந்த கனவை பற்றியும் யோசிப்பு கூறின அர்த்தத்தை பற்றியும் சிந்தித்து பார்ப்போம் திராட்சை கொடியில் இருந்த மூன்று கிளைகள் மூன்று நாட்களாம் மற்றும் கூடைக்குள் இருந்த மூன்று அப்பங்களும் மூன்று நாட்கள் ஆகும் இதை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு முன்பாக ஒரு திராட்சை கொடி இருந்தது எனக்கு முன்பாக ஒரு திராட்சை கொடி இருந்தது என்று கூறிய பகுதி தனித்து நின்றது இயேசு கூறினார் நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் ஓ இயேசுதான் திராட்சை செடி பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவனுடைய கனவில் ஒரு திராட்சை செடி அவனுக்கு முன்பாக இருந்தது என்றால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் அவன் திராட்சை செடிக்கு பின்பாக இருந்தான் என்ற அர்த்தம் அது எதை குறிக்கிறது அவன் இயேசுவாகிய திராட்சை செடிக்கு பின்பாக ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் என்பதையே குறிக்கிறது அதற்கு பின் வரும் வசனங்களை பற்றி சிந்தித்து பார்த்தேன் இயேசுதான் திராட்சை செடி பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவன் இயேசுவுக்கு பின்பாக ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது பானபாத்திர காரணின் தலைவன் யோசிப்பை நோக்கி என் சொப்பனத்திலே ஒரு திராட்சை செடி எனக்கு முன்பாக இருக்க கண்டேன் அந்த திராட்சை செடியிலே மூன்று கொடிகள் இருந்தது அது துளிர்கிறதா இருந்தது அதில் பூக்கள் வளர்ந்திருந்தது அதன் குழைகள் பழுத்த பழங்களாய் இருந்தது பார்வனுடைய பாத்திரம் என் கையிலே இருந்தது நான் அந்த பழங்களை பறித்து அவைகளை பார்வனுடைய பாத்திரத்திலே பிழிந்து அந்த பாத்திரத்தை பார்வனுடைய கையிலே கொடுத்தேன் என்று தன் சொப்பனத்தை சொன்னான் ஆதியகமம் நாற்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதிலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரை இந்த வசனங்கள் பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவன் பார்வனுக்கு முன்பாக செல்லும் பொழுது எதை எடுத்துக் கொண்டு சென்றான் என்பதையும் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக செல்லும் பொழுது எதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதையும் இது இவை விளக்குகின்றன இந்த பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவன் பார்வோனுக்கே நேரடியாக திராட்சை ரசத்தை பரிமாறுபவராக இருந்திருந்தால் அவர் நல்ல புகழ் பெற்றவராகவும் இருந்திருப்பார் அநேக காரியங்களை அறிந்தவராகவும் இருந்திருப்பார் திராட்சை ரசத்தை தயாரிப்பதில் சிறந்தவராகவும் இருந்திருப்பார் பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவனாக இருப்பது ஒரு பெரிய பதவியாகவே அவர் தன் நெஞ்சை நிமித்தி கட்டளைகளை கொடுப்பவராகவே வாழ்ந்து வந்திருப்பார் இவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே தான் செய்த தவறுக்காக அவர் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார் அவர் முன்பாக செய்த வேலை பாவமாக மாறியது ஆகவே அவரால் தன் வேலையை இனி பார்வோனுக்கு முன்பாக எடுத்து செல்ல முடியாது பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவன் திராட்சை பழத்தை பிழிந்து அந்த ரசத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்வோனிடம் சென்றான் தன்னுடைய நல்ல செயல்களை கொண்டு அவன் பார்வோனிடம் செல்லவில்லை இது என் இருதயத்தை நிம்மதி அடைய வைத்தது நான் ஞாயிறு பள்ளியில் படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் 
குளிர்காலத்தின் பொழுது இரவு நேரத்தில் சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது ஒரு பிச்சைக்காரர் குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் அவர் கண்டார் உடனடியாக தான் போட்டிருந்த கோட்டை கலற்றி அந்த பிச்சைக்காரர் மீது போட்டுவிட்டு தன்னால் முயன்ற அளவிற்கு வேகமாக ஓடிவிட்டார் அதை கேட்பதற்கு மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது எனக்கும் அதே போல செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஆனால் என்னிடம் கோட் இல்லை என்னிடம் கோட் இருந்திருந்தாலும் அவ்வாறு கொடுத்திருக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் அவ்வாறு கொடுப்பது ஒரு தேவையற்ற காரியம் என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது அதற்கு பதிலாக என்னிடம் புத்தம் புதிய பணம் இருந்தது அதை நான் அவசரத்திற்காக சேர்த்து வைத்திருந்தேன் ஒரு நாள் நான் அந்த எல்லா பணத்தையும் எடுத்து ஒரு பிச்சைக்காரர் மீது தூக்கி எறிந்து விட்டு என்னால் முடிந்த அளவிற்கு வேகமாக ஓடி வந்தேன் அந்த ஒரு தருணத்தை குறித்து நான் மிகவும் பெருமைப்பட்டேன் அதை இன்று வரை என்னால் மறக்க முடியவில்லை அநேக மக்கள் தாங்கள் தசம உபாகமம் கொடுக்கும் பொழுதோ அல்லது நல்ல வேலை செய்யும் பொழுதோ தேவனுக்கு முன்பாக தன்னம்பிக்கையோடு நிற்கிறார்கள் இருப்பினும் அவர்கள் சண்டை போட்டால் திருடினால் அல்லது ஏதோ பாவத்தை செய்தால் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு கடினமாக உணர்கிறார்கள் இருப்பினும் வேதாகமம் இதை தவறு என்று கூறுகிறது ஏனென்றால் இது தன் கிரியைகளை சார்ந்திருக்கும் மனிதனின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறிக்கிறது சில நேரங்களில் நாம் செய்த வேலை நன்மையாகவும் நமது பார்வைக்கு சிறந்ததாகவும் தோன்றலாம் நாம் ஏதாவது நல்ல காரியங்களை செய்தாலோ சபைக்குள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தாலோ மிகவும் நன்றாக உணர்கிறோம் இருப்பினும் தேவன் அதை பார்க்கும் பொழுது அனைத்தையும் மிகவும் அழுக்காகவே பார்க்கிறார் ஆகவே தான் வேதாகமத்தில் நாம் நம்முடைய நன்மையை கொண்டோ அல்லது நம்முடைய நீதித்துவத்தை கொண்டோ தேவனுக்கு முன்பாக சென்றால் அழிக்கப்படுவோம் யார் நன்மையான காரியங்களை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் தேவனை விசுவாசிப்பதில் அநேக பிரச்சனை இருக்கும் அதன் காரணம் தாங்கள் செய்த ஒரே ஒரு நன்மையான காரியமாகிலும் அதை மாத்திரமே நினைவில் வைத்துக் கொள்வார்கள் தாங்கள் செய்த நூற்று கணக்கான தவறுகளை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக செல்லும் பொழுது அது பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவனை போல் இருக்க வேண்டும் அவன் திராட்சை பழத்தை பிடிந்து அந்த ரசத்தை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி பார்வோன் இடத்திற்கு எடுத்து சென்றான் ஏனென்றால் அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் தான் செய்த காரியத்தினால் தான் சிறைச்சாலைக்குள் சென்றான் எனவே தான் அவன் தன் சொந்த காரியங்களை பார்வோனுக்கு முன்பாக எடுத்து சென்றான் என்றால் அவன் மீண்டும் அழிக்கப்படுவான் அவன் திராட்சை பழத்தை பிழிந்து அந்த ரசத்தை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி அதை பார்வோனுக்கு எடுத்து சென்றான் அதின் அர்த்தம் அவன் இயேசுவின் ரத்தத்தை மாத்திரம் எடுத்து சென்றான் தேவனே நான் அழுக்கும் இழிவான குணமும் நிறைந்த மனிதன் இதுவரை எந்த நன்மையான காரியத்தையும் உமக்கு முன்பாக செய்ததில்லை நான் பொல்லாங்கானவன் ஆகவே தான் தயவு செய்து நீர் என்னை பார்க்காமல் என்னுடைய பாவத்திற்காக சிலுவையில் அறியப்பட்ட இயேசுவின் ரத்தத்தை மாத்திரம் பார்க்கவும் அந்த ரத்தம் தான் எங்களுடைய பாவத்தை மன்னித்தது அந்த ரத்தத்தின் தகுதியை கொண்டு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் இதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக சென்ற பானபாத்திரக்காரர்களின் தலைவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாகும் இதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக செல்லும் பொழுது இருக்க வேண்டிய சரியான அணுகுமுறை உங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கக்கூடிய அணுகுமுறையும் இதுதான்